నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించాలన్న మంత్రి పొల్లు రవీంద్ర టీమిండియాకు కొత్త కోచ్ను నియమిస్తాం క్రికెట్ సెలక్షన్స్ కమిటీ చైర్మన్ ఎంఎస్కే ప్రసాద్ తిరుమలలో ఆధునాతన సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీకి సూచించాం చిన్నారులకు జియో ట్యాగింగ్ అమలుకు ప్రతిపాదించాం కిడ్నాప్ కు గురైన బాలుని తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తాం డీఐజీ ప్రభాకర్ రావు జీఎస్టీ విధానంలో మార్పులు చేయాలి పెంచిన పన్నును తగ్గించాలని వర్తకుల డిమాండ్ ప్రజల గోడును పట్టించుకోని కేంద్రం శనివారం నుండి జీఎస్టీ అమలుకు శ్రీకారం గుడిబడి ప్రాంతంలో మద్యం షాపులు రద్దు శ్రీకాళహస్తిలో నిరసన వ్యక్తం చేసిన మహిళలు ఎక్సైజ్ శాఖకు సూచిస్తామన్న పోలీసులు సమస్య పరిష్కారం చేస్తామని హామీ తిరుమల సీవీఎస్ఓగా బాధ్యతలు చేపట్టిన చిత్తూరు ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు కాల పరిమితి మూడు రోజులే వార్తల్లోని వివరాలు తిరుమలలో కిడ్నాప్ కు గురైన బాలుడు చెన్నకేశవ క్షేమంగా దొరికాడు నిందితులు తమిళనాడులోని ఓ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయారు సమాచారం తెలియగానే బాలుడి తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం తమిళనాడులో ఉన్న బాలుణ్ణి తిరుపతికి తీసుకురానున్నారు తిరుమలలో ఈ నెల పదమూడవ తేదీ ఉదయం కిడ్నాప్ కు గురైన బాలుడి ఆచూకీ లభించింది తమిళనాడులోని నమ్మకల్లోని పోలీస్ స్టేషన్లో బాలుడిని అపహరించిన దంపతులు లొంగిపోయారని సమాచారం అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూర్ మండలం సాయిపురం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్ తన భార్య నలుగురు పిల్లలతో తిరుమల చేరుకున్నారు ఆలయం ఎదురుగా వీరు నిద్రిస్తున్న సమయంలో బాలుడు చెన్నకేశవ్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అపహరించుకు వెళ్లారు ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు చుట్టుపక్కల కుమారుడి కోసం వెతికారు అయినా బాలుడి ఆచుకీ లభించకపోవడంతో పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తమై సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి నిర్ధారించారు అయితే అప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో నిందితులు తిరుమల నుండి పలాయనం చిత్తగించారు తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుండి బయటకు వచ్చినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయింది ఆ తర్వాత ఫుటేజ్ లభించకపోవడంతో అప్పటి అర్బన్ ఎస్పీ జయలక్ష్మి ఏపీ కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు సమాచారం అందించారు సీసీ ఫుటేజ్ ఫోటోలను విడుదల చేశారు కాగా నూతన అర్బన్ ఎస్పీ వీరి కోసం రెండు రోజుల క్రితం వాల్ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించి గాలింపును ముమ్మరం చేశారు టీవీ ఛానల్స్ వార్తాపత్రికలలో కథనాలు ఫోటోలు రావడంతో నిందితులు భయపడి పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయారు కాగా విషయం తెలిసిన పోలీసులు తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు అందరి కృషి ఫలితంగానే పిల్లాడు లభించాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు త్వరలో చెన్నకేశవ్ను తిరుపతికి తీసుకురానున్నారు నీ అంత పోలీస్ సొల్ల నీ పట్టు ఎడుతు ఉంటింగ్లా ఇంగ ఎడుతు ఉంది ఇంగ వల్ల నాలాచే ఒక వార ఆచ అప్పుడు ఎప్పుడు ఇంగ వంది ఆ బెలుకుర్చి అనే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ అది రాసిపురం సబ్ డివిజన్ నమక్కల్ డిస్ట్రిక్ట్ తమిళనాడు అక్కడకు వచ్చి వీళ్ళు లొంగిపోవడం జరిగింది ఎవరైతే బాయ్ని తీసుకెళ్లిన అశోక్ అనే అతని పేరు ఇంకొక లేడీ పేరు తంగి అని తెలుస్తుంది మనకి పూర్తి వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు వాళ్ళు వచ్చి సరెండర్ చేయటం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది దాని మీద మన టీం ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్టర్కి రీచ్ అయ్యారు వాళ్ళని తీసుకొని బయలుదేరుతున్నారు చేసి ఐదు యాభై ఆరుకి తీసుకున్న బాయ్ని ఏడు పన్నెండు ఏడు ఇరవై కల్లా బస్ స్టాండ్లో కింద తిరుపతి బస్ స్టాండ్లో చిత్తూరు బస్ ఎక్కేశారు సో అక్కడ అయినాక లేరు దానికి ముందు త్రీ డేస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం అందరినీ కూడా వెరిఫై చేయటం వల్లనే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది బయటికి ట్యాగింగ్ ప్రమోత్సవాలప్పుడు ట్యాగింగ్ చేసాం చిల్డ్రన్ అది ఒక పర్మనెంట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సెకండ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ హై రిజల్యూషన్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉండాలి ఇంకా టెక్నాలజీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ అవైలబుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ షుడ్ బి బ్రాట్ టు ది తిరుమల దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అదే యాంగిల్లో మేము టీటీడీ వారిని కూడా కోరుతాము దాంట్లోనే ముందుకెళ్తాం 
TTD CVS Voga, Adanapu Badithal Swicker in Charu, Chitu Respi Raja Shaker Babu. Ithe Guruva Madaratri, IPS La Badrilo Baganga, Thirumalakus Saswatha CVS Voga, Karno Lespi Ravikrishnanu, AP Prabutham Niamanchindi. Julie Mudavatedina, Ravikrishna, E. Badithalnu, Tiskonu Naru. E. Mudrosla Patu, Thirumala CVS Voga, Chitu Respi Raja Shaker Babu, Konsagar Naru. Aliam Lo Swami Varimundu, CVS Voga, Badithal Tiskuna Raja Shaker Babu. Mudrosla Patu, TTD CVS Voga, Undatam Anandanga on the Naru. TCOS Voga and Adanapo Bajan Secretary. On the place of the CVS Voga in the Mudo Tarikosar, three days Kuda, three war Darsani, Sivar Sevjas and Bakan Kalinaki, Chara Santo Shistan, Loro Mokiman Trigarki, and Twaraloni BCCA team in Diaco, Kotakosh name in Chenonatlo, Bharat Cricket Selections Committee Chairman Prasad Telparo. Superbatha Sevalo, Kutumba Sebulo Tokalasi, Swami Varni Darsinchkuna, MSK Prasadku, Ali Adikarlu Swagatam Palki, Darsana Yet Patlu Chesi, Tir the Prasadalu and the Jesaru. Anantra Mari Velpala Media to Champions Trophy Final Lo Viframaina. Overall, India team brothers in a Bagundani, Renduela Pantomilo Jerge, World Cup Nudrustilo Unchukoni, Yuva Atagalako Avakasa Mr. Namanaru. Coach Niyamakam Visham, Tama Paradilo Ledani, Twaralone, Indian team ku, coach Niyamakam Jargutundani, Sri Lanka Paritan ku, Nutana coach Badetal Swikar Starani, Prasad Media Kuteleparu. Ikanunchi Mana Vyuhangani Mana Pranalika Ani Padjula Nunta Ronduel Pandam the World Cup ki e tournament low positives ni positive gatis kuni atlane shortcomings e they take anaka kuni unka kuni kunitlo Mirgu Patskalo Dani Meda Drusti Drusti Bertam Atlane Chu Kontana Yua Atakala Koda Rabo Kalolo Kontao Kasali Otan Kal Kalpichan the Rutadi Ane Padjalone Kulipiadoki Atlane Risha Pantani Vasindi se pompe chutan jarigindi. Mari inka ek kadan chhe dada pur next rundo vela pandam de World Cup da lopala ya bahi do one day matches saartha hoy Indian team. So ka prithi arboye prithi player gora khani so ka nalva ya bhi matches experience unda lani ne kor kontna. Adi andhante adi coach vishwa ne adi cricket advisory committee choose kontha na vishwa atla ne BCC adi ma parigan lo le ne vishwa. So I do agree. Isi jatu ki coach captain chala important. Alage, Tirumala Srivarani, AP Mantri Kulu Ravindra, Darsan Shkunaru. Udayam VIP Virama Samyamlo, Aina Swami Vari Asisul Pundaru. Ali Adikarlu, Dagarani, Darsanam Chain Charu. Anandram, Archakuluti, the Prasadalu and then Charu. Swami Varni Darsan Shkodam, Anandan Gaundani, Mantri Kulu Ravindra and Naru. Thank you. 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 Thank Srikala has the Patanam Lo Velsi Unna Puratana Aliam Lo Wokataina, Sri Draupadi Sameta Sri Dharma Rajala Swami Aliam Lo Brahma Savalu Vibavanga Nervahinchunar, Aliam Lo Nutana Dvajastama Mir Patesi, Kumba Bishekam no Sasroptanga Nervahincharu, Sukurvaram Saintram Ankurapanam, Vajarohana Pujalato, Brahma Savalu Praram Hamotai, Satya, Dharma Nistalaku Pratikaga, Ikada Usavalu Nervahinchitam Gamanarham, Dakshana Kailasanaduni Sanidlo Velisina Yi Aliam, Sumaru, one della copaiga cheritra kalgi, Prasal and Namakam Viswa Salato, Pujal and the Kuntunai. He cut a Nerva Hinche Agnigundam Mahosavamlo. Either well a Mandikapaiga Bakthul Palguni, Agnigundam Tokutaru, Pandava, Kaurava Jananamto. He cut a Usavalu Praram Hamotai. Baratam Puranam nu, Prati Roju Vinipistaru. July Tomidina Adivaram, Agnigundam Mahosavamnu Nerva Histaru. He sent that Panga Prati Roju Gramosavamnu Vibanga Jarptaru. He Merako Alayam nu Mustapu Chesi. Brahmosavala year partly chepataru. Father Akshalapai came from within China GST in Itagin Chalani, Shop Yajman Ludi Manchester. Father Akshalapai came from Prabutvam, GST low pun in the Satam Nundi, Pajin with the Satam Paika Penchindi. Dinto Father Akshala Shop Yajmanulu, Chiturulo Shopul Bandu Chesi, Nerasana Rally Nerva Hincheru. Nagram Loni Vidalagunda Sagina Rally, Gandhi Vigraham Vadakacher Kundi. Ipatike Father Akshala Vyapara Luchel in Parisit air part in the knee. Marintaga GST Penchitam Valla. Tevranga Nastapovalsi was Sangam Naikul Subu Perkunaru. 
పోటీ తత్వంతో వ్యాపారం చేయలేకపోతున్నామని ఈ పరిస్థితుల్లో పన్ను పెంపు మరింత భారం కానుందని కేంద్రం స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు దానివల్ల యాజమాన్యం కానీ తయారుదారులు కానీ చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడతాయి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ రోజు మేము బంద్ చేయడం జరుగుతాం పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాను శ్రీకాళహస్తిలో మద్యం దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయొద్దంటూ ఆందోళనలు తీవ్రమవుతున్నాయి ఆయా ప్రాంత స్థానికులు నాయకులు విద్యార్థినులు యువత ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా దక్షిణ కైలాసంగా బాసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో బార్లు మద్యం దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయటంపై స్థానికులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు గురువారం ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు హామీలు ఇచ్చినా మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటుకు వ్యాపారాలు సన్నాహం చేసుకుంటూ ఉండటంతో మరోవైపు మహిళలు విద్యార్థినులు యువత నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పట్టణంలోని జడ్పీ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల సమీపంలో మద్యం దుకాణం ఏర్పాటు కానుందన్న సమాచారంతో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థినులు స్థానిక కౌన్సిలర్ జయ నాయకత్వంలో పాత బస్టాండ్ వద్ద రాస్తారోకోకు దిగారు పాత వర్దయ్యపాలెం రోడ్డులోనూ బార్లు మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు జరుగుతుండటంతో ఆ ప్రాంత ప్రజలు కూడా ఆందోళనకు దిగారు దీంతో కౌన్సిలర్ సుప్రజ నాగరాజు జయ దేశం నాయకుడు హరినాయుడు ఆధ్వర్యంలో పాత బస్టాండ్ వద్ద యువత విద్యార్థినులు స్థానిక మహిళలతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు మద్యం దుకాణాలు వద్దు అంటూ నినాదాలు చేశారు బడికి పోవాలా ఇంటిలోనే ఉండాలా మద్యం దుకాణాల బడులు కావాలా తేల్చండి అంటూ నినాదాలు చేశారు దీంతో ఈ ప్రాంతంలో భారీ స్థాయిలో ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యి రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి దీంతో వన్ టౌన్ సీఐ చిన్న గోవిందు మహిళలతో మాట్లాడి సమస్యను ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు కాసేపు విరామం విద్య విజ్ఞానం కోసం వికాసం కోసం ఉపాధి కోసం విద్య వినయం సత్ప్రవర్తన క్రమశిక్షణ సమాజ శ్రేయస్సు కోసం చదివిన చదువుకు ప్రతిఫలం కార్పొరేట్ ఉద్యోగం ఒక వరం స్థాపించిన మొదటి సంవత్సరం నుండే క్యాంపస్ సెలక్షన్స్ లో అద్భుత ఫలితాలు ఐబిఎం టెక్ మహీంద్ర టీసీఎస్ టిఎన్ఎస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఓపో సింఫనీ లాంటి సంస్థలతో అనుబంధం కేఎంఎం కాలేజెస్ చైర్మన్ ఎస్ శ్రీనివాసులు గారి పర్యవేక్షణలో కార్పొరేట్ విద్యను సామాన్యులకే అందిస్తున్న అసలైన విద్యాలయం కేఎంఎం ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఎందరో గోల్డ్ మెడల్ విజేతలు బీటెక్ ఈసీఈ సివిల్ సిఎస్ఈ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ ఎంసెట్ కోడ్ కేఎంఎంటి ఎంటెక్ సిఎస్ఇ సిఎస్ డిఎస్ఈ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంబీఏ డిప్లొమా కోడ్ కేఎంఎంటి ఎంసీఏ బిఈడి టిఈడి కోడ్ కేఎంఎంసి విశాలమైన తరగతి గదులు డిజిటల్ లైబ్రరీ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ విశాలమైన ఆట స్థలం క్యాంపస్ లోనే హాస్టల్ వసతి ఫుడ్ కోర్ట్ ఏసీ ఆడిటోరియం చక్కని ఫ్యాకల్టీతో విజయ పరంపరతో దూసుకుపోతున్న కేఎంఎం విద్యా సంస్థలు తిరుపతి కలిగిరి పీలేరు నుండి బస్ సౌకర్యం కేఎంఎం కాలేజెస్ విద్యార్థి భవితకు బంగారు బాట అడ్మిషన్స్ కు సంప్రదించండి కేఎంఎం కాలేజెస్ రంగంపేట రోడ్ తిరుపతి ఫోన్ డబల్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ వన్ శంకర్ జాతి పందుల పెంపకం ద్వారా రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలతో పాటు పశు పోషక తరహాలు పందుల పోషణ చూసుకునేలా ప్రత్యేక పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ వీసీ హరిబాబు పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోని వెటర్నరీ యూనివర్సిటీలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వీసీ మాట్లాడుతూ జూలై పదవ తేదీన పందుల పెంపకం శంకర జాతి పందుల ఉత్పత్తి విధానంలో పరిశోధనలో అనే అంశంపై జాతీయ స్థాయి వర్క్షాప్ జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు రాయలసీమ జిల్లాలో శంకర జాతి పందుల ఉత్పత్తి వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిందన్నారు దానిపై వివిధ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని వీసీ పేర్కొన్నారు ఈ క్రమంలోనే పరిశోధనలు జరుగుతున్న నేతృత్వంలో శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొని పరిశోధన విధానం పరిశీలిస్తారని పేర్కొన్నారు అలాగే పరిశోధనలో పాటించే విధానాలను పరిశోధన విద్యార్థులకు వివరిస్తారని వీసీ హరిబాబు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో ప్రొఫెసర్లు రాఘవరావు గంగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేంటంటే ఎయిటీ టు నైంటీ కేజీస్ వరకు వెయిట్ వచ్చిన తరఫు పెంచి రైతులు అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది కొంతమంది ఏం చేస్తుంటే బ్రీడింగ్ కూడా వాడుకుంటారు వాళ్ళ 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 బ్రీడింగ్ వాడుకుంటారు ఎక్కువ ఏంటంటే మీకు నైంటీ ఎయిటీ కే ఎయిటీ టు నైంటీ కేజీస్ వచ్చిన నైన్ మంత్స్ వెరీ గుడ్ మంచి వెయిట్ మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు యాక్సెప్టబిలిటీ ఉంటుంది పబ్లిక్ తినడానికి నల్ల పని తినడానికి సీఎం పని మార్చి తినడానికి తేడా ఉంటుంది 
ఆ విధంగా మనకి ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేసి ప్రజలకి కావాల్సిన రైతులకి దీని మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యే విధంగా ఉన్నట్టు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సాంకేతిక విద్యను మరింత అందుబాటులో ఉంచుతూ ఎస్వి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల అభివృద్ధికి ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్ రెడ్డి కృషి ప్రశంసనీయమని సాంకేతిక విద్యారంగ అధికారి సూర్యుడు పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోని ఎస్వి పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో ప్రిన్సిపల్ సుధాకర్ రెడ్డి పదవీ విరమణ సందర్భంగా అభినందన సభ జరిగింది ఎస్వి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల అభివృద్ధికి కృషి చేశారని పేర్కొన్నారు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల పదవీ కాలంలో సాంకేతిక అభివృద్ధికి కృషి చేసిన ఘనత ఆయనకు దక్కుతుందని సూర్యుడు పేర్కొన్నారు అనంతరం సన్మానించారు సన్నిధిగొల్ల వంశ పారంపర్య హక్కుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని అఖిల భారత యాదవ మహాసభ జిల్లా నాయకులు హేమంత్ కుమార్ కోరారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో హేమంత్ కుమార్ రామచంద్రయ్య మాట్లాడుతూ సన్నిధిగొల్ల వంశ పారంపర్య హక్కు కోసం మూడు రోజులు నిర్వహించిన దీక్షకు మద్దతు పలికిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి హామీతో తాము దీక్ష విరమించామని చెప్పారు ప్రస్తుత సన్నిధిగొల్లగా పనిచేస్తున్న వెంకటరామయ్యకు ఒక సంవత్సరం పాటు సర్వీస్ పొడిగించడంపై ఈవో జేఈఓలకు మంత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కాగా తాత్కాలిక ఉపశమనం లాగా కాకుండా ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కల్పించాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో జల్లి తులసి యాదవ్ చింతాభరణి యాదవ్ వాసు యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అయితే ఈరోజు భగవంతుడి కోరికను కూడా చట్టాల పేరుతో కొన్ని అవంతరాలు రావడం ఈ అవంతరాలు అనేది భక్త కోటికి కానీ భగవంతుడి సేవకు కానీ మంచిది కాదనే తలంపుతోనే అఖిల భారత యాదవ్ మహాసభ గత సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేశాం ఒక సంవత్సరం పాటు పొడిగించి మీకు త్వరలో పరిష్కార మార్గం చెప్తామని చెప్పారు అయినా ఇది దేవస్థానం యొక్క అస్తిత్వాన్ని కాపాడే సమస్య కాబట్టి మేము కూడా శాంతియుతంగానే ఎదురు చూసాం ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి యథాకథం అదే ఈ పదహైదు రోజుల లోపల మనకి సరైన నిర్ణయం చెప్తామని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పారు నెల రోజుల టైం లోపల మాకు సరైన హామీ రాకపోతే ఇది ఈ ఇప్పటి వరకు తిరుపతి జిల్లాలో మాత్రమే జరిగింది ఇది దేశవ్యాప్త ఉద్యమంగా వెళ్తుంది అంతవరకు పోకుండా ఇది సున్నితమైన విషయం ఒక కులానికి సంబంధించిందే అనుకుంటే కుదరదు ఇది శ్రీవారి భక్తులు అందరూ మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం దీన్ని వెంటనే స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలని చెప్పి మీ అందరం ముందర కోరుకుంటున్నాం యువ శాస్త్రవేత్త యజ్ఞసాయి ప్రతిభ నేటి తరం విద్యార్థులకు ఆదర్శనీయమని బీజేపీ నాయకులు పేర్కొన్నారు తిరుపతి వాసి యజ్ఞసాయి నాసాలో అతి తక్కువ బరువు గల ఉపగ్రహాన్ని తయారు చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడని ఈ నెల ఇరవై రెండున ఆ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించి మరింత ఘనకీర్తిని సాధించాడని బీజేపీ నాయకులు గోపినాథ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు సన్మానించి సత్కరించారు గిన్నిస్ బుక్ లో కూడా చోటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషదాయకము తమిళనాడు గవర్నమెంటు పదకొండు లక్షలు ప్రోత్సాహ బహుమతి కూడా ఇచ్చింది నెక్స్ట్ మంత్ జూలైలో రష్యాలో అంతర్జాతీయ సదస్సు జరుగుతుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంటు వారికి ఆ బృందానికి సహాయ సహకారాలు అందించి ఫ్యూచర్లో మరిన్ని ప్రయోగాలు చేయాలని కలియు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో వారు మరెన్నో ప్రయోగాలు చేసి విజయవంతం చేయాలని రాష్ట్రంలో దళిత సంక్షేమం అమలు కావడం లేదని కుల వివక్ష రూపుమాపడం లేదని వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు రాజేంద్ర విమర్శించారు ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎస్సీ విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాజేంద్ర మాట్లాడుతూ దళిత సంక్షేమం సామాజిక భద్రత రెండింటిని విస్మరించిన ప్రభుత్వం దళిత గిరిజన సాధికారత సభలతో మోసం చేస్తోందని విమర్శించారు కాగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో దళితుల పట్ల అగ్రవర్గాల వివక్ష కొనసాగుతోందని విమర్శించారు ప్రభుత్వం స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఈ సమావేశంలో ప్రసాద్ వాసు నాగయ్య ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు దళితులంటే అధికారులకు కూడా చాలా అయిష్టత సరిగా పట్టించుకోరు బాగా డబ్బులు డబ్బులు పోతే వాళ్ళు కుర్చీలు వేసి కాపీలు తెప్పించి వాళ్ళకు ఎగ్జేస్తారు పోలీస్ స్టేషన్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ దూరం లేకపోతే కాగితాలు తీసుకురేస్తారు దూరంగా కూర్చోమంటారు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు చెప్పుకుండేదిలే అనేసి ఉంటాం ఇంకేదైనా ఎత్తుకుంటే దాడులు జరిగినాయా రక్త గాయాలైనాయా మమ్మల్ని చంపేసినారా అంతవరకు కాదు మాటలతోనే ఆత్మగౌరవం అనేది ఉంటుంది జీఎస్టీ బిల్లు వలన వస్త్ర వ్యాపార రంగాలపై పడుతున్న ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించాలని పన్ను శాతాన్ని తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వస్త్ర వ్యాపారస్తుల సంఘం నిరసన వ్యక్తం చేశారు 
వస్త్ర వ్యాపార రంగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం వస్తు సేవా పన్ను రూపంలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం పన్ను విధించడాన్ని వారు వ్యతిరేకించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఏకీకృత పన్ను విధానం వలన వస్త్ర వ్యాపారస్తులపై మరింత ఆర్థిక భారం పడుతుందని తెలిపారు జీఎస్టీ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ తిరుపతిలో శుక్రవారం నిరసన వ్యక్తం చేశారు నగరంలోని కృష్ణాపురం ఠానా నుండి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంకు ర్యాలీ వెళ్లి నిరసన వ్యక్తం చేశారు జీఎస్టీ బిల్లులో పొందుపరచిన పన్ను విధానాల పట్ల ప్రభుత్వం పునరు ఆలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో తిరుపతి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు మంజునాథ్ వస్త్ర వ్యాపారస్తుల సంఘం నాయకులు పశుపర్తి గోపి వేణుగోపాల్ నాయకులు సునీల్ కుమార్ శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అందులో ట్యాక్స్ కట్టాలన్నా కూడా విధానం చాలా కష్టమైన విధానం మా వ్యాపారస్తులు డెబ్బై శాతం చదువు లేని వారే ఈ వ్యాపారంలో అందరూ కూడా ఉద్యోగులు కావచ్చు ఎవరిన కావచ్చు ఒక్క చదువు స్థాయిలో ఉన్నవారే వ్యాపారం చేస్తున్నారు అటువంటి వారికి ఇటువంటి సిస్టమ్ పెట్టి చాలా ఇబ్బందికరం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుచున్నాం జీఎస్టీని మా వస్త్ర వ్యాపారుల మీద వేసిన పన్నును తీసివేయాలని అలాగే రెడీమేడ్ దుస్తులపైన రెండు పర్సెంట్ను పన్నెండు పర్సెంట్ చేయడం జరిగింది దానిని కూడా తొలగించమని కోరుతూ లేదా వీలైనంత వరకు తగ్గించమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం జీవిత బీమా పాలసీదారులపై జీఎస్టీ భారం తగదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి రద్దు చేయాలని ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ ఫెడరేషన్ నాయకులు కోరారు దేశంలో జూలై ఒకటి నుండి అమలు కానున్న జీఎస్టీ విధానంతో పాలసీదారులకు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం నుండి పద్దెనిమిది శాతం జీఎస్టీ విధించడం అన్యాయమని ఎల్ఐసి సంఘం నాయకులు సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు అన్నారు ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎల్ఐసి వల్ల కేంద్రానికి ఇప్పటికే పాలసీదారుల వల్ల నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు సర్వీస్ ట్యాక్స్ నాలుగు వేల కోట్లు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తోందని అలాగే లాభాల రూపంలో రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు వస్తోందన్నారు పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంటే మళ్లీ జీఎస్టీ విధించడం వల్ల జీవిత బీమా వ్యాపారం తీవ్రంగా నష్టపోతోందన్నారు వెంటనే స్పందించి కేంద్రం జీఎస్టీని రద్దు చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు నాలుగున్నర పర్సెంట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ నుంచి పద్దెనిమిది పర్సెంట్ వరకు విధిస్తున్నారు హెల్త్ పాలసీస్కి యూనిట్ పాలసీస్ మీద పద్దెనిమిది పర్సెంట్ కన్వర్షనల్ పాలసీస్ మీద నాలుగున్నర పర్సెంట్ విధిస్తున్నారు అదే రెన్యూల్ కమిషన్ మీద అయితే రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు పర్సెంట్ విధిస్తున్నారు ఇది ప్రజలకు భారం అవుతుంది ప్రజల్లో ఎల్ఐసి మీద విశ్వాసం సన్నగిల్లుతుంది జిల్లాలోని సత్యవేడు మాధవపాలెం గ్రామంలో తాము కోల్పోయిన భూములకు రాష్ట ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించాలని తమిళనాడు రాష్ట్రంలో స్థిరపడిన యాగపురం గోపాల్ అయ్యంగార్ వంశస్థులు డిమాండ్ చేశారు శుక్రవారం చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు సత్యవేడు మండలంలోని మాదనపాలెం గ్రామంలో తమ పూర్వీకులు నివాసముండేవారని బ్రిటిష్ వారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో వందల ఎకరాల భూముల్ని తమ పూర్వీకులకు దానంగా ఇచ్చారని చెప్పారు ఈ భూములకు సంబంధించి న్యాయస్థానంలో ఇప్పటికీ కేసులు పెండింగ్లో ఉందని అన్నారు అయితే తమ భూముల్ని మోటార్ వాహనాల్ని తయారు చేసే ఓ కంపెనీకి రాష్ట ప్రభుత్వం కేటాయించటం అన్యాయమని వాపోయారు ప్రభుత్వం స్పందించి తమకు పరిహారం చెల్లించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ సమావేశంలో యాగపురం గోపాల అయ్యంగార్ వంశస్థులు కోదండరామన్ గోపాలన్ శ్రీనివాసన్ న్యాయవాది వెంకటరమణ పాల్గొన్నారు స్టే తెచ్చి కూడా గవర్నమెంట్ పైన దాన్ని లెక్క చేయకుండా సుత్తులు హీరో వాళ్ళకు అమ్మేసినారు పక్కన మీ రిజిస్టర్ కూడా అయిపోయింది అది పేపర్లో వచ్చింది అది చూసిన తర్వాతనే మాకు చాలా బాధ అయింది కోర్టు ఉత్తర్వులు ధిక్కరించి మా సుత్తును అమ్మేస్తా ఉంటే బాధ ఎవరికైనా ఉంటుంది చిన్న సుత్తు కదా ఆరు ముప్పై ఎకరాలు ఆ సుత్తు మతింపు వచ్చి వెయ్యి రెండు నూట కోట్లు అది పేపర్లో ఉంది అది రికార్డు ఇచ్చాను మీ దగ్గర ఉంది శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో త్రాగునీటి సరఫరా అధ్వాన్నంగా మారిందని నీళ్లు ఉండి ఇవ్వలేని దుస్థితి నెలకొందని కౌన్సిల్ సమావేశంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ముత్యాల పార్థసారథి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు శ్రీకాళహస్తి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం చైర్మన్ పేట రాధారెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగింది మరోసారి కౌన్సిల్ సమావేశం అధికార పార్టీ అంతర్గత పోరుకు వేదికగా మారింది తమ పాలనపై తామే విమర్శలు గుప్పించుకుని తమ పాలనా తీరును ఎండగట్టుకున్నారు చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ వర్గాలుగా కౌన్సిలర్లు వర్గపోరు సాగిస్తున్నారు ప్రజల సమస్యల పేర ఆధిపత్య పోరు సాగిస్తున్నారు ఈ వర్గ పోరుతో పలువురు ఉద్యోగులు సిబ్బంది బదిలీ చేసుకుని వెళ్లిపోగా కమిషనర్ సైతం బదిలీ ప్రయత్నంతో సెలవులపై వెళ్లిపోయారు ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ డీఈఈ ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ వైస్ చైర్మన్ ముత్యాల పార్థసారథి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు పట్టణంలో ఏ ప్రాంతంకు త్రాగునీరు సక్రమంగా రావటం లేదని 
త్రాగునీటి కొరత లేకున్నా ప్రజలు దాహార్తితో అలమటించే పరిస్థితి తీసుకుని వచ్చారంటూ ధ్వజమెత్తారు ఇంజనీరింగ్ వైఫల్యాలతో పట్టణంలో అభివృద్ది కుంటుపడిందని ధ్వజమెత్తారు కాగా పలువురు కౌన్సిలర్లు మొక్కుబడిగా సమావేశంకు విచ్చేసి ఆ తర్వాత సొంత పనులపై వెళ్లిపోయారు మరికొందరు తమ వార్డుల్లో నెలకొన్న సమస్యలపై అధికారులను నిలదీశారు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో విద్యా హక్కు చట్టం అమలు చేయాలని డిఈఓ కార్యాలయం ఎదుట వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం ధర్నా నిర్వహించింది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను కాలరాస్తున్న ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలపై విచారణ జరిపించాలని వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం చిత్తూరులోని డిఈఓ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించింది ఈ సందర్భంగా వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం నాయకులు ప్రభుతేజ ధరణీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యా హక్కు చట్టం ప్రకారం కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఇరవై శాతం సీట్లు పేద విద్యార్థులకు ఇవ్వాలని నిబంధనలున్నా అమలుకు నోచుకోవటం లేదని అన్నారు దీనిపై విద్యాశాఖ అధికారులు విచారణ చేపట్టి చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం డిఈఓ శామ్యుల్ కి వినతిపత్రం అందజేశారు దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి పదహైదు శాతం మనకి కేటాయించారు కానీ జీవో నంబర్ వన్ ని వీలుగా ఆపోజిట్ చేస్తున్న ప్రైవేట్ పాఠశాలని కార్పొరేట్ పాఠశాలని డివో గారు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రజకులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట రజక సంఘాల నాయకులు అంజయ్య కోరారు తిరుపతిలో ఇరవై మూడు వేల మంది ఓటర్లు ఉన్నారని జిల్లాలో లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మంది రజక ఓటర్లు ఉన్నారని అంజయ్య తెలిపారు ప్రెస్ క్లబ్లో ఆయన మాట్లాడుతూ టీటీడీ బోర్డు నియామకంలో ఒకరికి డైరెక్టర్ పదవి కట్టబెట్టాలని కోరారు అలాగే వృత్తిపరంగా నాయీ బ్రాహ్మణులకు న్యాయం చేసినట్లే రజకులకు దోబీ కాంట్రాక్టులు అప్పగించాలని కోరారు రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం తమను గుర్తించి ఆదుకోలేదని అన్నారు రజక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు ఈ సమావేశంలో ఆ సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ ముప్పై లక్షల్లో పదిహేను లక్షలు సబ్సిడీ ఉంది కాబట్టి కొత్త గొప్ప పేదగా ఉన్నామంటే ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని కులాల్లో పేద కులం ఏదైనా ఉందంటే అది రజక కులం మాత్రమే అది చాకల కులం మాత్రమే కాబట్టి మనందరం కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చే పథకాలని కంపల్సరీ వినియోగించుకోవడానికి ట్రై చేయాలని చెప్పి అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మాదిగల కురుక్షేత్ర మహాసభకు లక్షలాది మంది తరలి రావాలని మాట తప్పిన ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని మాదిగ మహానాడు జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ఈశ్వరయ్య పిలుపునిచ్చారు శ్రీకాళహస్తి అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద మాదిగ మహానాడు ఆధ్వర్యంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయకపోవటాన్ని నిరసిస్తూ ఆందోళన నిర్వహించారు అంబేద్కర్ విగ్రహంకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా మాదిగ మహానాడు జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ఈశ్వరయ్య మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నాడు మాదిగ ఓట్ల కోసం వర్గీకరణకు మద్దతు ఇచ్చి నేడు మాట తప్పి ద్రోహం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు జూలై ఏడున జరిగే మాదిగ కురుక్షేత్ర మహాసభకు లక్షలాది మంది మాదిగలు తరలివచ్చి మాదిగ సత్తాను చాటాలని అన్నారు మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు తనయుడు గంట రవితేజ నటించిన చిత్రం జయదేవ్ మంచి విజయం సాధించాలని బాలాజీ ఈవెంట్స్ అధినేత మాధవరావు కోరారు మంత్రి గంట తనయుడు గంట రవితేజ నటించిన జయదేవ్ చిత్రం కృష్ణతేజ థియేటర్లో శుక్రవారం ప్రారంభమైంది రవితేజ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు బలిజ సంఘం నాయకులు ఊసా మాధవరావు అభిమానులు కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు రవితేజ తొలి చిత్రం జయదేవ్ శ్రీవారి ఆశీస్సులతో శత దినోత్సవం జరుపుకోవాలని అగ్రనటుల సరసున నిలిచి మరిన్ని చిత్రాల్లో నటించాలని మాధవరావు సతీష్ కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సతీష్ శ్రీనివాసుల రెడ్డి సుబ్బు శ్రీను సర్కార్ శేషు తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించాలన్న మంత్రి పొల్లు రవీంద్ర టీమిండియాకు కొత్త కోచ్ ను నియమిస్తాం క్రికెట్ సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ ఎంఎస్ కె ప్రసాద్ తిరుమలలో ఆధునాతన సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీకి సూచించాం చిన్నారులకు జియో ట్యాగింగ్ అమలుకు ప్రతిపాదించాం కిడ్నాప్ కు గురైన బాలుని తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తాం డీఐజీ ప్రభాకర్ రావు జీఎస్టీ విధానంలో మార్పులు చేయాలి పెంచిన పన్నును తగ్గించాలని వర్తకుల డిమాండ్ ప్రజల గోడును పట్టించుకోని కేంద్రం శనివారం నుండి జీఎస్టీ అమలుకు శ్రీకారం గుడిబడి ప్రాంతంలో మద్యం షాపులు రద్దు 
శ్రీకాళ హత్యలో నిరసన వ్యక్తం చేసిన మహిళలు ఎక్సైజ్ శాఖకు సూచిస్తామన్న పోలీసులు సమస్య పరిష్కారం చేస్తామని హామీ తిరుమల సీవీఎస్ఓగా బాధ్యతలు చేపట్టిన చిత్తూరు ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు కాల పరిమితి మూడు రోజులే ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం